بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس سالو تعلیہ ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید ہے میرے سب ویورس بخیریت ہوں گے جی ویورس آج میں اپنے لے کہیں ہوں زبردست چاکلیٹی کرسپی چاکلیٹ چپ بسکٹ بہت ہی زبردست بچوں کے تو فیورٹ ہوتے ہیں یہ ان چاکلیٹ بسکٹس کی حاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ باہر سے کرسپی ہوتے ہیں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اندر سے یہ بہت ہی نرم اور چاکلیٹی ہوتے ہیں اگر میں آپ کو کھول کے دکھاؤں تو بہت ہی کرسپی تھے یہ باہر سے اور اندر سے ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیں چاکلیٹ فیلڈ بہت ہی نرم تو بہت ہی زبردست بنے تھے یہ اور بالکل فریش گھر میں بچوں کے تو اسپیشلی یہ بہت ہی فیورٹ ہوتے ہیں یہ تو دیکھ کے ہی منہ میں پانی آ رہا تھا تو چلیے بغیر وقت ضائع کے اسے بنانا شروع کرتے ہیں بسکٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں ایک باؤل میں ڈالوں گی میلٹیڈ بٹر یہ روم ٹیمپریچر سے بھی تھوڑا زیادہ ہی میلٹیڈ ہونا چاہیے دیکھیں کہ اس طرح یہ بہت ہی لیکوڈی ہے یہ ہاف کپ میں نے بٹر لیا تھا یہ وائٹ شوگر میں لی ہاف کپ اور براؤن شوگر میں لی تقریباً پونا کپ یہ ڈارک براؤن شوگر تھی تو اسے اب میں اچھی طرح سے بیٹ کروں گی اس میں آپ چاہیں تو میڈیم براؤن شوگر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ڈارک براؤن سے کلر جسٹ اچھا آتا ہے تو یہ اچھی طرح سے وسک ہو گیا ہے یہ اس کے بعد اس میں میں ڈالوں گی ایگ ایک ایگ میں لوں گی اس میں اسٹریٹ اوے میں ڈال دوں گی ونیلا ایسنس لوں گی ون ٹی اسپون وہ بھی اس میں ڈال دوں گی اور اسے دوبارہ سے میں بیٹ کروں گی انڈا ڈالنے کے بعد اسے زیادہ بیٹ نہیں کرتے ورنہ انڈا پھٹ جاتا ہے تو جسٹ تھوڑا سا میں اسے بیٹ کروں گی تاکہ ونیلا ایسنس اور انڈا اندر اچھا سے مکس ہو جائے تو اب ہم بیٹ کو آف کرتے ہیں اور اب باری ہے ڈرائی انگریڈینٹس کی اس کے لیے میں ایکسٹینر لوں گی اس میں ڈالوں گی میں تقریباً میدا سوا کپ اور اس میں میں ڈالوں گی نمک ہاف ٹی اسپون اور بیکنگ سوڈا ہاف ٹی اسپون اور ان چیزوں کو ڈالنے کے بعد میں اسے اچھی طرح سے اسٹین کر لوں گی اچھی طرح سے مکس کروں گی اسے تاکہ سب چیزیں آپس میں ویل well مکس ہوں تو اسے بہت زبردست ابھی مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ یہ ہے کہ سارے ڈرائی انگریڈینٹس اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو دیکھ رہے ہیں سائیڈوں پہ ہلکا ہلکا یہ نظر آ رہا ہے اس کا مقصد جسٹ ٹائم سیونگ تھا تو تاکہ ٹائم سیو ہو جائے باقی مکسنگ ہم چاکلیٹ چپس ڈالنے کی بات کریں گے چاکلیٹ چپس میں ڈال رہی ہوں ہاف ڈیڑھ کپ تقریباً اور میں نے دو طرح کے چاکلیٹ چپس لیے تھے ایک اسکیئر میں تھا اور ایک جو نارمل گول چاکلیٹ چپس ہوتے ہیں وہ یہ سیمی سویٹ چاکلیٹ چپس ہیں اور انہیں میں ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کروں گی آپ اپنی پسند کے حساب سے تھوڑے سے زیادہ چاکلیٹ چپس بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میدا اور سات چاکلیٹ چپس بھی اچھی طرح سے ایٹ دا سیم ٹائم مکس ہو گئے ہیں بہت اچھی طریقے کے ساتھ یہ ریڈی ہے اور اب میں اسے رکھوں گی ایک سائڈ کے اوپر لی ہے میں نے اب ایک بیکنگ ٹرے اس کے اوپر میں نے بیکنگ پیپر لگا لیا اسے میں نے آئل سے گریس کر لیا اور اب میں اس کے بسکٹ کے بال بناؤں گی تو ایک ٹیبل اسپون میں یہ لوں گی مکسچر اسے اپنے ہاتھ کے اوپر رکھوں گی اور اسے یوں رول کروں گی تو آپ آئس کریم اسکوپ بھی یوز کر سکتے ہیں جسٹ آئس کریم اسکوپ سے اسے ایک ٹیبل اسپون تقریباً لے کر تو اسے ڈائریکٹ یوں گول اسے بیکنگ ٹرے میں رکھتے جائیں تو میں سارے یوں رول بنا کر تو میں بیکنگ ٹرے میں رکھتی جاؤں گی تو تقریباً ایک ٹائم میں بیکنگ ٹرے میں میرے آئے تھے بارہ تو لیکن یہ سارے میں ابھی بیک نہیں کروں گی آپ اس کا سائز چھوٹا یا بڑا اپنی مرضی کے ساتھ کر سکتے ہیں بٹ میک شیور کہ کافی فاصلے پہ ہو چاکلیٹ چپس مجھے کام لگ رہے تھے میں نے اوپر تھوڑے سارے سپرنکل اور کر دیے زیادہ پریس نہ کریں تو اب میں اسے فریج میں رکھوں گی تقریباً ایک گھنٹے کے لیے تاکہ اچھی طرح سے فرم ہو جائیں اور بہت زبردست ہمارے چاکلیٹ چپ بسکٹ بنے تو ایک گھنٹہ ہو گیا تھا مجھے اپنے بسکٹس کو فریج میں رکھے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح فرم ہو گیا ہے اسے میں اٹھا رہی ہوں جس کی اپنی شیپ چینج نہیں کر رہا بہت ہی ہارڈ ہو گئے ہیں یہ تو اب چلتے ہیں ہم انہیں ڈائریکٹ بیک کرنے کے لیے تو بیک کرنے کے لیے میں صرف ایٹی ڈگری پہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ بیک کروں گی ہمارے زبردست سے بسکٹ بیک ہو کے آ گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنے زبردست ہیں بنے ہیں یہ اسے اب میں ٹھنڈا ہونے دوں گی ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ اس کی تھوڑی ساری ایئر ریڈیوس ہوتی ہے اور تھوڑے سارے بیٹھ جاتے ہیں تو میں نے اپنے چاکلیٹ چپ بسکٹ کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے امید ہے آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی بہت ہی ایزی تھی زبردست ریسیپی اسے ضرور ٹرائی کریے گا دعا میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں کسی اگلی ریسیپی میں اللہ حافظ